ഇതിലെ കൊസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ലിവിംഗ് വേൾഡിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ യൂസിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ടേംസ് മാനിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അറിയില്ലേ മാനിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് ഹോമോ സേപ്പിയൻസ് ആണ് അതിൽ ഹോമോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ജീനസ് ആണ് സേപ്പിയൻസ് അഥവാ സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആകെ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതിലാണ് എന്ത് മാന് വീറ്റ് വീറ്റിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കം ഈസ്റ്റിവം മാംഗോ ആൻഡ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ജനറിക് നെയിം ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ഓഫ് മാംഗോ ആൻഡ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ മാംഗോൻ്റെയും ഹൗസ് ഫ്ലൈൻ്റെയും സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ജനറിക് നെയിം രണ്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാഞ്ചിഫറിയും മസ്കയും തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് അഥവാ സ്പീഷീസ് നെയിം തന്നത് എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക്കയും ഇൻഡിക്കയാണ് മാംഗോൻ്റെത് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക ആണ് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക ആണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈൻ്റെ എന്താണ് മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക പിന്നുള്ളത് വീറ്റിൻ്റെതാണ് വീറ്റ് എന്താണ് ട്രിട്ടിക്കം ഈസ്റ്റിവം അപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണത്തിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിമും പഠിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അടുത്തത് അലൈൻ ദ ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റഗറീസ് ഇൻ ദ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഇതിന് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് ചെയ്തത് ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയറാർക്കി അറിയില്ലേ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇത് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അപ്പം ചെറുതായ സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് കിങ്ഡത്തിലേക്ക് വരെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഡർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സ്പീഷീസ് ജീനസ് ഫാമിലി ഓർഡർ ക്ലാസ് ഫൈലം കിങ്ഡം ഇത് നമുക്ക് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞുതരാം കീപ് പോട്ട് ക്ലീൻ ഓർ ഫാമിലി ഗെറ്റ് സിക്ക് ഇതെന്തിൻ്റെ ആണ് ആനിമൽസിൻ്റെതാണ് ഇനി പ്ലാന്റ്സിൻ്റെതാണെങ്കിൽ കീപ്പ് ഡിഷ് ക്ലീൻ ഓർ ഫാമിലി ഗെറ്റ് സിക്ക് ഫൈലത്തിന് പകരം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ആവുമ്പോൾ ഏതാ വരിക ഡിവിഷൻ അല്ലേ അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണ് ചോദിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് കിങ്ഡം മുതൽ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാ ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ഇപ്പോൾ ബോത്ത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറും ചോദിക്കാം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ചോദിക്കാം ആനിമൽസിൻ്റെയും ചോദിക്കാം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഫൈലത്തിന് പകരം ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഐ സി ബി എനും തന്നിക്കണ് ഐ സി ജെഡ് എനും തന്നിക്കണ് ഐ സി ബി എൻ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലാച്ചർ ആണ് ഐ സി ജെഡ് എൻ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് സോളജിക്കൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ ആണ് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ടും ഫോറും രണ്ടും ഓഫും കൊടുക്കും പക്ഷേ എൻ സി ആർ ടിയിൽ എന്താണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്ക് എന്താണ് കോഡ് ഫോർ ആണ് ഇനി സുവോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലാച്ചർ അഥവാ സുവോളജി ആനിമൽസിൻ്റെതാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് കോഡ് ഓഫ് ആണ് അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ യൂണിവേഴ്സൽ റൂൾസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലാച്ചർ ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നെയിമിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റൂൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ റൂൾസിലല്ലേ നെയിമിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ റൂൾസ് ആണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് നാല് റൂൾസ് ആണുള്ളത് ഒന്നെന്താണ് ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് ആർ ജനറലി ആ നെയിംസ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോമോ സേപ്പിയൻസ് 
Homo sapiens. This is Latin. This is Italics. Italics. This is genus. This is species. This is genus. Sapiens is species. This is Indica. This is genus. Indica species aanu ini genus edumba first the letter endha irikanam capital letter a irikanam idu kandile m capital letter la idiyadu naan ivda homo sapiens edidu h capital letter la alle pinnalla second species inde first letter endil a irikanam small letter la irikanam eda adutha vera example edam triticum estivum we will separate the underline. We will see the moon. We will indica. Manchifera indica Manchifera indica This is the correct This is the correct Because this is the rules follow the rules First is the genus is capital letter Second is the species is small letter Separate it underline Okay? If you tell me that you are correct, you will be correct. Next question. Match the following. Man is lion, wheat, potato, mango, housefly. This is the scientific name of the lion. This is the scientific name of the lion. Panthera Leo. Potato is the scientific name of the lion. Solanum. Tuberosum. Baki le scientific name amakari le man homo sapiens, wheat triticum estivum, mango mangifera indica, housefly musca domestica. Apa idin the family matchi and add one another. Abo man and dane hominide family lane, lion felide ane, wheat poesi ane, potato solanesi ane, mango anacardiesi ane, housefly and dane muskide ane. If you don't have any questions, we will have a table in our textbook. We will have a family, file, order, class, scientific name. Okay? Okay? Next question. Binomial nomenclature was proposed by Dash. Binomial nomenclature was proposed by Dash. Carolus Linnaeus. In? Carolus Linnaeus is a book published in Carolus Linnaeus. That book is called Systema Natura. Carolus Linnaeus published in the book called Systema Natura in 1735. Binomial nomenclature are on a propose either the Carolus Linnaeus along with Carl Linnaeus. Okay, eighth question will take bomb. The description containing information on any one taxon. If it are options on the other one, flora, manual, monograph, key in the other one. Up up, any one taxon I'll get up. Up up, one and then a mono on it. Two and then die and up a mono on the one tax on one but then I'm core can and the other mono on it up and then a monograph on it up information containing any one tax on and then a monograph on it and then a keyword on and the one means mono okay maripole law next question dash is the taxonomical aid based on contrasting characters generally in a pair called couplet Couplet 
or couplet and then a pair on him. Other one a lead didn't. Other than a pair and a pair and a chalet and a lay. Either than a pair sana. Other only a matram parina than in the lead. It contrasting characters, a lingle similarities, dissimilarities. Opposite. That is the taxonomical key. Now, contrasting characters are opposite characters. That is one small and one large. That is characters. Then, contrasting characters are opposite. That is the pair. That pair is the couplet. That is the lead. That is the taxonomic key. That is the taxonomic aid. Next, living world is the last question. We will discuss it. Find out the old one on the basis of taxonomy and justify your answer. This is family, class, order, herbarium, phylum. This is the family, class, phylum, order, and taxonomic hierarchy. That's what we can do. Now, the herbarium. Herbarium is a taxonomic aid. That is plant specimen. Dry chayid, press chayid, preserve chayid vekkunna thaan and herbarium. One booklet tight okka vekkum. And we will do a leaf sokka and then we will preserve it. So, we will preserve it. No, that's the answer. Next question. Next question. Next chapter we will take a poem. What is the animal kingdom? Animal Kingdom is the first question. Complete the schematic diagram. Here, this diagram is complete. How many levels of organization are there? How many levels of organization are there? Cellular level of organization are there. Tissue level of organization are there. Organ level of organization are there. Organ system level of organization are there. Here we have a cellular level. So, what is A? Cell, Tissue, Tissue, Organ, Alengil, Organ, System. Alengil, what is the symmetry? Asymmetry. Asymmetry. Asymmetry and radial symmetry and bilateral symmetry. Asymmetry and radial symmetry and bilateral symmetry. If you have the seal on the seal, you can't have the seal on the seal without the seal. That is not the seal on the seal. False seal on the seal is pseudo seal on the seal. True seal on the seal is seal on the seal. That is the use seal on the seal. Okay? Okay? Cellular level of organization. That is the phylum. Periphera. 
നെക്സ്റ്റ് ടിഷ്യു അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ രണ്ട് സിമെട്രി വരുന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് റേഡിയൽ സിമെട്രി ഉണ്ട് ബൈലാട്രൽ സിമെട്രി ഉണ്ട് റേഡിയൽ സിമെട്രിയിലെ സീലൻഡ്രൈറ്റയും ടീനോഫോർ ഏതാണ് അസീലോമേറ്റ് ആണ് അസീലോമേറ്റ് ആണ് ബോഡി ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇല്ലാത്തത് എന്താണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ആണ് ഫോൾ സീലം ഉള്ളത് എന്താണ് ആസ്കിൽ മിന്തസ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് വിത്തൗട്ട് സീലം അതെന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ആസ്കിൽ മിന്തസ് ഇവിടെ വിത്ത് സീലം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഉള്ളത് ഫോൾ സീലം അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ഇവിടെ സീലൻഡ്രൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സീലൻഡ്രൈറ്റയും ടീനോഫോറയും മാത്രല്ലേ റേഡിയൽ സിമെട്രി അല്ലേ ഇനി ട്രൂ സീലം ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് അനലിഡ ആർത്രോപോഡ മുളസ്ക എക്കിനോഡേമേറ്റ ഹെമിക്കോഡേറ്റ ആൻഡ് കോഡേറ്റ ഇത് ഈസി അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ റേഡിയൽ സിമെട്രി ആൻഡ് ബൈലാട്രൽ സിമെട്രി എന്താണ് റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് പ്ലെയിനിൽ കൂടിയും ഹാഫ് ആക്കാൻ പറ്റും അതാണെന്ത് റേഡിയൽ സിമെട്രി ഇനി ബൈലാട്രൽ സിമെട്രി എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിനിൽ കൂടി മാത്രമേ ഹാഫ് ആക്കാൻ പറ്റൂ ഈ ഈ ഇതിന് ഈ ഷേപ്പിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ആക്കിയാൽ അത് ഈക്വൽ ഹാഫ് സൈറ്റ് കിട്ടുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിനെ നമുക്ക് ഏത് പ്ലെയിനിൽ കൂടിയാ ഹാഫ് ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് ഈക്വൽ ഹാഫ് സൈഡ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എന്തായിരിക്കും ഉള്ളത് ഈക്വൽ ഹാഫ് അല്ലേ ഉള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നോട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് എ സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ഫോർ ദ ഫോർത്ത് പ്ലേസ് സീലോമേറ്റ് എന്താണ് എക്കിനോഡേമേറ്റ് ആണ് സ്യൂഡോ സീലോമീറ്റ് ഏതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ സ്യൂഡോ സീലോമീറ്റ് എന്താണ് ആസ്കൽ മിന്തസ് അല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ സ്യൂഡോ സീലോമീറ്റ് ആസ്കൽ മിന്തസ് ആണ് അസിയിലോമീറ്റ് എന്താണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ആണ് ഇനി അസിമെട്രി ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് പൊരിഫെറ വരുന്നുണ്ട് സീലൻഡ്രൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ടീനോഫോർ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ലിസാഡ് എന്താണ് ഒരു പോയ്ക്കിലോ തേമസ് ആണ് പോയ്ക്കിലോ തേമസ് എന്താണ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലിസാഡ് റാറ്റ് ഓസ്ട്രിച്ച് അഥവാ അവർക്ക് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഇപ്പൊ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാൽ എന്താണ് അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് തണുപ്പാവും അതായത് മൈ ചൂടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോയാൽ എന്തായിരിക്കും ചൂടായിരിക്കും ഒരിക്കലും അവർക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനി ക്രോ എന്താണ് ഒരു ഹോമിയോ തേമസ് ആണ് അതായത് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്രോ എന്തായാലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ പിന്നെന്താണ് ഫ്രോഗ് ഡോഗ് ഒക്കെ ഹോമിയോ തേമസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ടേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അനിമൽ എക്സിബിറ്റ് മെറ്റാജനസിസ് മെറ്റാജനസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്താണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മെയിലും ഫീമെയിലും ഇപ്പൊ ഒരു മെയിലും ഫീമെയിലും 
അവര് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് കൂടിയ അസെക്ഷ്വൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഓഫ് സ്പ്രിങ് എന്തായിരിക്കും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ജനറേഷൻ പോകുന്നതോളും അവർക്ക് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓൾട്ടർനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിലുള്ളത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആസ്കാരിസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒബീലിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏർത്ത് വേം തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രാബ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആസ്കാരിസ് എന്താണ് റൗണ്ട് വേം ആണ് അഥവാ ആസ്കൽ മിന്തസ് ആണ് ഫൈലം ആസ്കൽ മിന്തസ് ആണ് ഒബീലി എന്താണ് ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ടീനോഫോറ ഏർത്ത് വേം എന്താണ് അനലിഡ അല്ലേ ക്രാബോ ആർത്രോപോഡ അല്ലേ അപ്പം സീലൻഡ്രേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ടീനോ ഫോറയിലാണ് എന്ത് മെറ്റാജനസിസ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലേ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സീലൻഡ്രേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ടീനോ ഫോറയിൽ തന്ന എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഒബീലിയ സിമ്പിൾ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ടേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഫിഗർ എ ആൻഡ് ബി ഷോസ് ദ ഫിഷസ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇവിടെ രണ്ട് ഫിഷിന്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടില്ലേ അതിൽ എന്താണ് ഒന്ന് തന്നത് എന്താണ് സ്കോളിയോഡൻ ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് ക്യാറ്റിലാണ് അല്ലേ സ്കോളിയോഡൻ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടതാണ് കോൺട്രി തൈസിൽ പെട്ടതല്ലേ ക്യാറ്റിൽ എന്താണ് ഓസ്റ്റി തൈസിൽ പെട്ടതാണ് അഥവാ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ കോൺട്രി തൈസ് എന്താണ് മറൈൻ ആണ് ഓസ്റ്റി തൈസ് എന്താണ് മറൈനിലും ജീവിക്കും ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും ഉണ്ടാവും ഇനി അവരുടെ കാട്ടിലേജിനസ് എൻഡോ സ്കെലറ്റൻ ആണ് അതായത് സ്കെലറ്റൺ എന്താണ് കാട്ടിലേജ് ആണ് ഇനി അഥവാ കാറ്റ്ലൻ ആൻഡ് സ്കെലറ്റൺ എന്തായിരിക്കും ബോൺസ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഓപ്പർകുലം എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ അത് ഗിൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോണി ഫ്ലാപ്പ് ആണ് എന്ത് ഓപ്പർകുലം അതിൽ സ്കോളിയോഡലിന് ഗിൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പർകുലം ഇല്ല ഇനി അഥവാ കാറ്റ്ലിയനിലാണെങ്കിൽ ഗിൽസ് ആർ കവേർഡ് ബൈ എന്താണ് ഓപ്പർകുലമാണ് ഇനി ഇവിടെ സ്കെയിൽസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സ്കോളിയോഡലിന് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് പ്ലക്കോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയാങ്കിൾ റഫ് ടൈപ്പ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ഇനി സൈക്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീലോയിഡ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സ്കെയിൽസ് ആണ് എന്ത് സൈക്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് എയർ ബ്ലാഡർ എന്താണ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എയർ ബ്ലാഡർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വിം ബ്ലാഡർ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഇത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഈ എയർ ബ്ലാഡർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിം ബ്ലാഡർ എന്തിനാണ് അതായത് ഫിഷിനെ ഒന്നുകിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സിങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാഡർ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്കോളിയോഡനിൽ അത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വിം ചെയ്യാൻ സിങ്ക് ചെയ്യാൻ അവർ ഹെൽപ്പ് ആക്കും അപ്പം ഇതിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് അവർ സിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് സ്കെലറ്റൺ എന്താണ് കാട്ടിലേജിന സ്കെലറ്റൺ ആണ് അപ്പം കാട്ടിലേജിന് സ്കെലറ്റൺ ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം അവർ സിങ്ക് ആവോ ഇല്ല പക്ഷേ ബോൺസിൽ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തായാലും സിങ്ക് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് എയർ ബ്ലാഡർ ഉള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ടേക്ക് പോവാം മാച്ച് ദ കോളം എ വിത്ത് കോളം ബി ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫൈലം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫൈലത്തിൽ കോളം ബിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര പഠിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് എന്തായാലും എന്താണ് ഇതിൻ്റെതാണോ ഇനി ഓർമ്മ നിൽക്കൂല അതിനാണ് നമുക്ക് എന്താ അനലിഡ നോക്കാം അനലിഡയിൽ എ എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എൻ ഇ ആണ് അപ്പം ആൻ അനലിഡ അല്ലേ അപ്പം ആൻ കഴിഞ്ഞ എൻ ഇ ആണ് അപ്പം അതെന്താണ് നെഫ്രിഡ ആണ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി മൊളസ്ക എന്താണ് ഗിൽസ് ആണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയൂലേ ആർത്രോപോഡ മാൽപീജിൻ ടിബൂൾസ് അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മാ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മദർ അല്ലേ അപ്പൊ ആ നമ്മൾ സൗണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വിളിക്കുക ആരാണ് മദറിനല്ലേ വിളിക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് അതെന്താണ് ഫ്ലെയിംസ് എല്ലാം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് 
അടുത്തത് എന്താണ് ക്ലാസ് ആംഫിബിയയും റെപ്റ്റീലിയയും എയ്സ് മാമൽസും വരുന്നത് ഏത് സൂപ്പർ ക്ലാസ് എന്നാണ് ടെട്രാപോഡ സൂപ്പർ ക്ലാസ് എന്നല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിച്ച കോണ്ടർ തൈസ് ഏത് ക്ലാസ് പെട്ടതാണ് പിസ്സസിൽ പെട്ടതാണ് അതായത് ബിയോഫിൻസിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കോണ്ടർ തൈസ് ആകുമ്പോൾ ഡി എന്തായിരിക്കും ഓസ്റ്റി തൈസ് അല്ലേ അല്ലേ ഇനി അജ്ഞാത അജ്ഞാത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്ലാസ് എന്താണ് സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ അജ്ഞാത സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ടേക്ക് പോവാം ഇനി ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ഇനി ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് നെയിം ആൻഡ് ദ ക്ലാസ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ഇത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചത് അടുത്തത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈലൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അതെന്താണ് ഒരു കടൽ കുതിരാന്ന് അല്ലേ അതായത് സീ ഹോസ് അതിൻ്റെ സീ ഹോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ സീ ഹോസ് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടതാണ് ഓസ്റ്റി തൈസിൽ പെട്ടതല്ലേ ഓസ്റ്റി തൈസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതല്ലേ എന്താണ് അവർ മറൈനിലും ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും ജീവിക്കും ഇല്ലേ ബോത്ത് മറൈൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇനി എന്താണ് ഇവരുടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇവർക്ക് എന്താ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ എന്താണ് ഓസ്റ്റി തൈസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചെയ്താൽ ഇതെന്താണ് ബോണി എൻഡോസ്കലറ്റൻ അല്ലേ അല്ലേ ഇനി ഈ ഗിൽസിനെ കവേർഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട് ഓപ്പർകുലമുണ്ട് ഗിൽസ് എന്തിനാണ് അവർക്ക് റെസ്പിരേഷൻ അല്ലേ അതിനെ കവേർഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഒരു ബോണി ഫ്ലാപ്പ് ഉണ്ട് അതെന്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ആരെ ഗിൽസിന് ഇനി അതിനുള്ള സ്കെയിൽസ് എന്താണ് സൈക്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണുള്ളത് പിന്നെ അതിന് എന്താണ് എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസൻ്റ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ബോൺസ് ഉള്ള എൻഡോസ്കലറ്റൺ ആണ് ബോണി എൻഡോസ്കലറ്റൺ ആണ് അപ്പം എന്താണ് എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹു ആം ഐ ഐ ലിവ് ഇൻ എ സി ഞാൻ സീലാണ് ജീവിക്കുക അപ്പൊ എന്താണിത് ഒരു മറൈൻ ഓർഗാനിസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് മറൈൻ ഓർഗാനിസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി റെസ്പെയർ ത്രൂ ഗിൽസ് അപ്പൊ ഗിൽസ് കൂടി റെസ്പെയർ റെസ്പെയർ ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയാ ബ്രാഞ്ചിയൽ റെസ്പിരേഷൻ ഗിൽസ് കൂടെ ആവുമ്പോ ബ്രാഞ്ചിയൽ റെസ്പിരേഷൻ ഇനി സ്കിൻ കൂടി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിരേഷൻ അല്ലേ ഇനി ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്താണ് പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് ഏത് ഫൈലം ആയിരിക്കും ഫൈലം ഹെമിക്കോഡേറ്റ ഇനി അഥവാ ഈ ഫൈലത്തിൽ നമുക്ക് ഹെമിക്കോഡേറ്റ എന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊബോസിസ് കോളർ ആൻഡ് ട്രങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊബോസിസ് കോളറും ട്രങ്കും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനെ അതിൻ്റെ ബോഡിനെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂലേ പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഉള്ള ഫൈലം ഏതാണ് ഫൈലം ഹെമിക്കോഡേറ്റ എന്തേലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടോ ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫൈലത്തിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നത് എന്താണ് ബലാനോഗ്ലോസിസും സാക്കോഗ്ലോസിസും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ബലാനോഗ്ലോസിസും സാക്കോഗ്ലോസിസും ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ observe the following features of animal and answer the following questions ivide endokka thannittund nerve code thannittund noto code thannittund gill slits thannittund post channel tail ennu idu edane idu edane phylum codate alle phylum codate undu appo ini endana next question endana based on any two labeled parts in the diagram idinte athu ലാബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പാർട്ടും വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻസ് ചെയ്താൽ മെൻഷൻ ഹൗ ദിസ് ഫൈലം ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം നോൺ കോഡേറ്റ്സ് ഇത് കോഡേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നോൺ കോഡേറ്റ്സിൻ്റെയും കോഡേറ്റ്സിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ കോ കോഡേറ്റ്സിൽ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ നോട്ടോ കോഡ് കാണാം കോഡേറ്റ്സിൽ നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് 
non coordinates le not code absent aanu ini coordinates le gill slits ivda thannittille namukku ee photo thanne kanda menslam ivda gill slits thannittunde coordinates le endaan ellam present aanu non coordinates le endaan adokke absent aanu appo gill slits endaan coordinates le present aanu non coordinates le endha irukku adu absent aanu പിന്നെന്താണ് പോസ്റ്റ് ചാനൽ ടൈലിൻ കോഡിറ്റ്സിൽ എന്താണ് പ്രസൻ്റ് ആണ് നോൺ കോഡിറ്റ്സിൽ എന്താണ് അത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പിന്നെന്താണ് ഇതിൻ്റെ നേവ് കോഡാണ് കോഡിറ്റ്സിൽ ഇതിന് നോർസ് ഡോർസൽ നേവ് കോഡാണ് ഡോർസൽ നേവ് കോഡാണ് നോൺ കോഡിറ്റ്സിൽ എന്താണ് വെൻഡ്രൽ സോളിഡ് നേവ് കോഡാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് ഫോ ഈ പിക്ചറിൽ നാലെണ്ണാണ് ലാബിൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് കാരക്ടേഴ്സ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എഴുതാം ഈസി അല്ലേ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈലം ഓർ ക്ലാസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫൈലം ഓർ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഏത് ഫൈലാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ഓരോന്നത്തിലും എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താൽ ബോഡി ബൈ ഈസി അല്ലേ ബോഡി ഈസ് കവേഡ് ബൈ സ്കെയിൽസ് അപ്പോൾ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതിൻ്റെ ഹാർട്ട് എന്താണ് ത്രീ ഓർ ഫോർ ചാമ്പേഡ് ഹാർട്ട് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ റെസ്പിരേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലങ്സ് റെസ്പിരേഷൻ ആണ് ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഗിൽസ് ആണ് അപ്പം അതെന്താണ് ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ അല്ലേ റെപ്റ്റൈൽസിൽ നമുക്ക് എത്ര എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താൽ പറ്റും കുറേ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താൽ പറ്റില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കാം എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടി രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം കലോട്ടസും ക്രൊക്കഡയിലും പഠിച്ചു വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ അപ്പം മറൈനിൽ പോകണ്ട നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ബയോലൂമിനൻസ് എന്ന് കണ്ട് ബയോലൂമിനൻസ് എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഏത് ഫൈലാന്ന് മനസ്സിലാവില്ലേ അതായത് ഫൈലം ടീനോ ഫോറ അല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഈ ടീനോ ഫോറയിലെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇത് ടീനോ പ്ലാന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഈസി അല്ലേ ഇവിടെ ടീനോ എന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഒന്ന് ഒന്നിൽ പ്ലാൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്സാമ്പിൾ എന്ത് പഠിക്കുക പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയ പഠിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോഡി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഹെഡ് വിസ്രൽ ഹം and food feeding by radula adendane mollusk alle karan endane body ne head visceral hump food ne divide edittunde pin endane radula radula feeding aayittu varunad edane phylum mollusk alle phylum mollusk alle or example aanu endu pila okay ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം
Okay, in number chapter number six, breathing and exchange of gas. Adilla gorchu question chia. First question: Double-layered fluid filled membrane covering of lungs. Lungs in a cover either to love a membrane and then each other. Lungs is covered by and then a pleura and a vanadilla fluid a lay a fluid in the membrane and in the pleura. That is the day in the fluid and in the plural fluid. Okay, the lark or relay. Next question Respiration through gills is called dash. Then the other part of the lay. Gills good in the respiration in the branchial respiration. Respiration through skin and then cutaneous respiration. Okay, now we will discuss this. Next question. Match the following organism with respiratory organs. Lower invertebrates like sponges, cylindrates, flatworms, earthworms, insects, most of the aquatic arthropods, molluscum. Lower invertebrates, cylindrates, sponges, respiration body surface. Are you like the cylindrates? That is the first sponges. We have the first phylum, phylum, cylindrate, tenophora. Okay, respirator chain through body surface. Next respiration is earthworm. Earthworm is respiration chain through moist cuticle. Insects are in tracheal tubes. Our respiration helps us with tracheal tubes. Next is aquatic arthropods and mollusks. How do they respire? Aquatic means like ponds. How do they respire? Through gills. How do they protect the gills? No. Upper column. Next is observe the diagram given below. Observe the diagram given below and answer the questions. Here is A and B. What is the process of A and B? Write down the inspiratory muscles. Inspiratory muscles are the same as the inspiratory muscles. What is the air enters the lungs? Air lungs are the same as the air lungs. Air enters the air enters the air enters the inspiration. Air enters the air enters the expel the air enters the expiration. What is the A? Inspiration. Air lungs in the expel chain and then expiration. About inspiration chain there. Number ribs and sternum are the number diaphragm contracting. Diaphragm contracting there. Number ribs and sternum in the aircum rise. Upon number in the volume good. Volume good in the aircum pressure gory. Volume is inversely proportional to pressure alay. अपने बड़ा आदि जी इन दाने डायफ नमले एयर इंसर्ट या ना दा ऐसे एयर लंग्स ले कत्तन एरम अब बड़ा डायफ्रम कॉन्ट्रैक्ट इधर टू रिप्सम स्टर्न ओं दे इरिक्यूम अब ये रेस सेम रिप्सम स्टर्न ओं रेस सेम एरम अब बड़ा अल्ला थोरासिक बोले ओं दे इरिक्यूम कूड अल्ले इनी इधर आने दे एक्सपीरेशन अदा इधर नमले उल्ल के चल एयर नमले पोर्ट हुए रहने अदन दही टाने कार्बन डाइऑक्साइड आई चले अपन दाने आ समय तो इन्दई रिक्यूम डायफ्रम रिलैक्स हो डायफ्रम रिलैक्स हो नेर इन्दा ने स्टर्नोम रिप्स हो इन्दा ने अवर डे ओरिजिनल पोजीशन ले नमले पर रिलैक्स आई टन दुक्कुम रिलैक्स आई टन दुक्कुम � Expire chain there and then volume goreum. Upon and there you give volume goreum and then pressure good. Volume is inversely proportional to pressure alay. Okay, up inspiration, expiration, and slay. Engan inspire chia the either air and the number intake of air and in the inspiration. Expel of air and in the expiration. When slay. Next inspiratory inspiration, inspiration along inhalation, expiration along exhalation. Inspiratory muscles are the same. Inspiratory muscles are the 
external intercostal muscles um pinne diaphragm intercostal muscles endaan inter nu vecha endaan between aan costal endaan related to ribs aan appo ribs inde edeyil ulla muscles alle namukku ribs muscles nu pariya अंटेड़े मसिल इंटरकोस्टल मसिल अब एक्सटेनल इंटरकोस्टल मसिल विच हेलप टू नीब्सिनेेसान पोसीशनोटे को हेलप अब इंसपिशन समयत स्टेडम डयफ्रम स्टेडम ऋप्सम रेसावा अेसावे ऋटेण टू नोर्मल पोसीशनोटे को हेलप एक्सटेनल इंटरकोस्टल मसिलस मनसो नेक्स्ट इत इंपॉर्ट इतना एक्साम चोक टाइडल वोल्यूमें इंसपिटरी ऋसर्व वोल्यूमें एक्सपिटरी ऋसर्व वोल्यूमें रसीजल वोल्यूमें टाइडल वोल्यूमें नोक और नोर्मल ब्रति वोल्यूम ऑफ एयर इंसपयर अलग एक्सपयर अब नोर्मल ब्रत समय टाइडल वोल्यूम टाइडल वोल्यूम नोर्मल वालू एंड फाइव लिटर अलग फाइव हंड्रड्ड मिली लिटर इंपॉर्ट आज चल इन चो टल वोल्यूम तरह इंसपिटरी ऋसर्व वोल्यूम तरह एक्सपिटरी ऋसर्व वोल्यूम तरह रसीजल वोल्यूम तरह ओके टाइडल वोल्यूम तेज नोर्मल फाइव हंड्रड्ड मिली लिटर अलग फाइव लिटर ओके नेक्स्ट इंसपिटरी ऋसर्व वोल्यूम इंसपिटरी ऋसर्व वोल्यूम एडीषण वोल्यूम ऑफ एयर That can be inspired besides tidal volume. That is the tidal volume. Then you pour away. Now we have normal additional light. Extra inspire. I am about to. That is the inspiratory reserve volume. And then the normal end. That is two thousand five hundred to two thousand five hundred to three thousand milliliter. Along with two point five to ऋसर्वेटरी Thousand to thousand one hundred milliliter. Okay. In this, that is residual volume of air. Number one, four side expire. Yeah. Number two, expire. Yeah. Back in the four side expire. Yeah. And now, I'm going to tell you that 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 I'm going to tell you टल वोल्यूम टाइडल वोल्यूम वालू एत्र फाइव हंड्रड्ड मिली लिटर अलग फाइव लिटर इन इंसपिटरी ऋसर्व वोल्यूम आने टू तौस फाइव हंड्रड्ड टू थ्री तौस मिली लिटर अलग टू पॉइंट फाइव टू थ्री पॉइंट जीरो लिटर एक्सपिटरी ऋसर्व वोल्यूम आवे तौस टू तौस वन हंड्रड्ड मिली लिटर नेक्स्ट रसीजल वोल्यूम रसीजल वोल्यूम तौस वन हंड्रड्ड टू तौस टू हंड्रड्ड मिली लिटर इतम पढ़ी वे वालू इंपॉर्ट आज चल वालू चो चल चो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओब्सर्व द ग्राफ ईडेंटिफाई द ग्राफ गि बिलो मेन द फाक्टे फेवरब फोर द फोमेशन ऑफ ऑक्सी हिमोग्लोब इन आलवियोल In the tissues, the conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. Write down any 
four favorable conditions in the tissues for the dissociation of O2 hemoglobin. E curve and then E curve and then in the letter curve, you lay. Then then oxygen dissociation curve on it. Alle oxygen dissociation curve, alveole, and then the oxyhemoglobin forming. That is the factors and then I choose the oxyhemoglobin forming and the factors. Oxyhemoglobin and form chain. Oxyhemoglobin form chain in one day. That is the partial pressure of oxyhemoglobin. Apa, partial pressure of O2 cool the lady cube. Oxyhemoglobin form GN. Pachin the lady Partial pressure of CO2. H plus concentration and temperature of can the lady cube. Adil Ini oxygen oxyhemoglobin dissociate and chain the new jerry. At the question and then a C question. Tissue cell and then a oxyhemoglobin dissociation GN. Upper than the lady cube. Oxygen de partial pressure and the irkim, korava irkim. Action than carbon dioxide de H plus concentration and temperature of kanda wo cool. Mansilaile? Mansilaile? Pretend than oxygen dissociation and each other. The oxygen de dissociation angle and than a partial pressure of oxygen cool. In other than formation and angle and partial pressure korim. In other than formation and angle and than a partial pressure cool. Okay, dissociation of partial pressure and the correct means like next observe the diagram and answer the following questions. E diagram and then it and then alveoli LA alveoli in the tissues load a given and then it got diffusion at the up and then name the biological process involved in the gas exchange shown given below shown in the figure but and then Simple diffusion and not another. Alla simple diffusion and not another. Next question then the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen. Why? And the one done carbon dioxide pressure uh, solubility carbon dioxide. You partial pressure oxygen in cardinal cool in the day and not each other. And then the reason that carbon dioxide to solubility CO2 in the solubility is in cool compared to O2. Eh? CO2 in the solubility is 20 to 25 times higher than O2. That's not the way with a partial pressure good. What's the way? Name three major layers of diffusion membrane. Diffusion membrane the moon layers are each other. Namakota Tanatuni, but a Kandathan Namki picture of Kandathan and Manslav. E first layer and then a squamous epithelium of alveoli. Alle in either the end in the between itala than a basement substance, along basement membrane. I would a Tanatuni. Basement substance, a little than a basement membrane land. In a blood cells in the than a capillary and a choice the Angilan in the other day. Endothelium of alveolar capillaries. Alangalan than a squamous of alveolar capillaries. Okay, this moon and I'm important and I'm the island particular. Okay, in the last question and in the asthma and emphysema are two disorders of the human respiratory system. Mention their causes and symptoms. Asthma and emphysema are different. This is the end of the day. This is the respiratory disorder. This is the end of Breathing difficulty. This is the breathing. We have to breathe. 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 That is the cause of inflammation of bronchi and bronchioles. Bronchi and bronchioles are in the respiratory system. Respiratory system is the nose. That is the nostrils. That is the nasal cavity. That is the pharynx. Pharynx is the common pathway of food and Windpipe. Alle, at the larynx, larynx and the sound box. Pin and trachea. 
ട്രക്കിയൽ എന്തുണ്ട് കാട്ടിലേജിന് സ്ട്രിങ്സ് ഇല്ലേ അറിയില്ലേ അതൊക്ക പിന്നെ എന്തുണ്ട് ബ്രോങ്കായ ഉണ്ട് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ഉണ്ട് ആൽവിയോളൈ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ സംഭവിക്കുക ആർക്ക് ഈ ബ്രോങ്കൈക്കും ബ്രോങ്കിയോൾസിനും ഇൻഫ്ലമേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക ആസ്മ ഉണ്ടാവുക അതിന് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എംഫിസം ആണ് അതൊരു ക്രോണിക് ഡിസോർഡർ ആണ് ഇപ്പം സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഒക്കെ സിഗരറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഏജിൽ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും എന്തുണ്ടാവും അവർക്ക് എംഫിസം ഉണ്ടാവും എംഫിസം ഉണ്ടായാൽ ഇതൊരു റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ അല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവും അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആൽവിയോളാർ വോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽവിയോളയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും ഡാമേജ് പറ്റിയിരിക്കും അപ്പം റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് കുറയും അങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക എംഫിസം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ മേജർ മേജർ കോസ് എന്താണ് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത്രയും നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം നിർബന്ധമായും ഓക്കെ ഇത്രയും ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എങ്കിലും വൃത്തിക്ക് പഠിക്കാം എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പിന്നെ എല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിക്കുക പ്രിസം എൻട്രൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇനി സ്ഥിരമായി വീഡിയോസ് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു